da man kada ste pomislili da više ne postoji ništa čime bismo mogli da se bavimo u Photoshopu, evo stiža animacije. Obično kada sam ranije pitala učenike šta, kako bi definisali animaciju ili animiranu sliku, oni su mi govorili da smatraju da je to pokretna slika. Prosto pitam vas da li uopšte postoje pokretne slike. Da li je ovaj pokret ovih okica, ovog roze čudovišta, stvaran pokret? Preselite se na času vaše detinstvo i setite se onih knjižica koje ste listali brzo i koje su imale na svojim stranicama slike koje su se usled tog brzog listanja prosto pomerale i stvarale vam iluziju kao da gledate neki filmić. Možda je to izgledalo baš ovako. Imalo je sličnost, jel da, sa onim što ste gledali kad ste bili mali. Čitava priča o pokretnim slikama zasnovana je zapravo na mani ljudskog oka. Naše oko je sporo. Ono vidi do 12 slika ili kako drugačije kažemo kadrova ili frejmova u jednoj sekundi. Ukoliko vam pustim u jednoj sekundi više od 12 slika, vaše oko neće primetiti da to nisu pojedinačne slike. Obični crtači, oni Disneyevi, koje gledate Mickey Mouse ili recimo Tom i Jerry i tako dalje, to su crtani filmovi koji su u koji imaju 15 slika koje se smenjuju u jednoj sekundi. Igrani filmovi u kojima glume pravi glumci zapravo su pokretne slike koje se puštaju brzinom od 24 frejma u jednoj sekundi. Ako ste gledali Hobbita nedavno u bioskopima, prosto treba da znate da je on snimljen sa 48 frejmova u jednoj sekundi. Međutim, ljudsko oko ne može da vidi preko 70 frejmova u sekundi, znači to je granica ona koju jednostavno ne možemo da pređemo. No hajde da vidimo kako se to u Photoshopu prave animirane slike. Evo nas u dobro poznatom radnom okruženju Photoshopa. Hoću da napravim animaciju čičak liše koji maše. Prva stvar, otvaram novi fajl, čija je veličina 400 puta 400 piksela. Rezoluciju ostavljam na 72 piksela po inču, to je rezolucija za web, znači nije kvalitetna slika svakako. I prosto sada treba da dobro razmislim i da napravim razliku između pokretnih i nepokretnih delova slike. Ako ovaj čičeg miša samo treba da maše, Nepokretni delovi njegovi će biti sve osim jedne ruke i to od lakta do vrha prstiju. Dakle, u sloju background crtam samo one delove čičak liše koji se ne pomeraju. Znači to su delo čičak liše, njegove noge, jedna ruka i druga ruka, ali samo do lakta. Evo dodat ću mu okice i okice nasmeja na usta, malo kosice i prelazim da crtam tu pokretnu ruku. Pogledajte, znači, treba da kliknete na dugme, create new layer i na ovom layeru, novom sloju, layeru 1, dodat ću, znači, evo ovde tu ruku koja je u početnom položaju. Pogledajte kada isključim background sloj. Znači, da se na layeru nalazi baš samo ova jedna jedina crta koja predstavlja ruku. Napravit ću još jedan novi sloj i na njuku ću nacrtati ruku u promenjenom položaju, recimo ovom ovde, i dovoljan mi je još jedan sloj na kome ću dodati treći položaj ruke, recimo ovaj ovde. Dakle, moja slika ima pozadinu i tri sloja i sada mogu da pređem u programče koje se zove Adobe Image Ready i koje se instalira U svaki Photoshop pogledajte paletu sa alatkama. Evo ovde kao poslednje dugme kaže Edit in Image Ready. 
Znači, ovu sliku možemo da obradimo u Image Ready-u. Klikćem, evo, otvorio se Image Ready i vidite da ovde postoji jedna paleta za animaciju. Ukoliko je nema, klikom na dugme Window možete da štiklirate paletu za animaciju i ona će vam se ovde pojaviti. Koliko kadrova ili frejmova mi je potrebno da bi ovaj čičar viša mahao? Pa potrebno mi je četiri frejma. Znači, prevlačim ove frejmove na dugmence Duplicates Current Frame. Evo su i određujem koji će mi slojevi u kom frejmu biti vidljivi. Znači, prvi frejm, na njemu treba da se vidi pozadina i prvi sloj. Znači, isključujem opca kod dva sloja koja mi u ovom trenutku nisu potrebna. Na drugom frejmu treba da se vidi ruka u sledećem položaju, na trećem frejmu ruka u trećem položaju, a na četvrtom frejmu opet ruka u srednjem položaju. I sada prosto kliknem na ovo dugme play i pogledajte. Ovaj čičar viša maše, a pogledom dole na paletu za animaciju možete da vidite da je ovaj pokret zapravo ostvaren jednostavno brzim prikazom četiri frejma koja se neizmenično smenjuju. Dakle, to je čitava mudrost. Ako hoću da sačuvam animiranu sliku, moram da je sačuvam u određenom formatu koji se zove GIF i čuvate je tako što kliknete na dugme File, a zatim Save Optimized As. Kliknete na ovo dugme i sačuvate sliku kao recimo čiča gliša i ona ima ekstenziju .gif. Znači to su animirane slike. Pokretnu sliku ne možete da vidite u bilo kom programu. Možda je najbolje da je pogledate u nekom od web pregledača. Evo recimo ovog sačuvanog čiča glišu ćemo da otvorimo sa Google Chrome-om i pogledajte kako će on izgledati. Pokušajte da napravite svoje animacije. Jednostavne, ali pokretne. Srećan rad!